ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மேக்ஸ் பேசிக்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸ் செஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இது தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுற ப்ராக்டிஸ் செஷன் என்னோட சேனலில் மேக்ஸ் பேசிக்ஸ்னு மொத்தம் டுவெண்ட்டி டூ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிஸ் செஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்காக தான் இந்த ப்ராக்டிஸ் செஷனும் கூட அது மட்டும் இல்லாமல் மேக்ஸ் பேசிக்கில் நம்ம எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் இதை நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு ப்ராக்டிஸ் செஷன் அதாவது இந்த ஒரு வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு அடுத்து வர ஒவ்வொரு வீடியோஸ்லேயும் நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் செஷன் அதாவது டெஸ்ட் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பேன் நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி டெஸ்ட்டாவது நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் நம்ம வந்து அதில் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டாபிக் சரியாக தெரியல அப்படின்னா என்னோடய சேனலில் போய் மேக்ஸ் பேசிக்னு இருக்கும் அது கீழே நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த டாப்பிக்கில் டவுட் இருக்கோ நீங்கள் அதை கிளியராக நீங்கள் அந்த ஒரு வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த பேஜை வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து இந்த இதில் உள்ள சம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு இதோட ஆன்சரும் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுறேன் உங்கள் ஆன்சரும் இதில் உள்ள ஆன்சரும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏதாவது தப்பாக இருந்ததுன்னா வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்த்து ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக ஒன்றுக்கொன்னே வரும் ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஃபைவ் பை செவன் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ராக்ஷன் நம்பர் ஃப்ராக்ஷன் நம்பர்னால் நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் கீழே உள்ள ரெண்டு நம்பரும் சேமாக இருந்தால் தான் ஆட் பண்ண முடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வேறு வேறு நம்பராக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ரெண்டுமே ஒரே டேபிள்லேயும் வராது அப்படின்னா நம்ம இந்த டூவால் இந்த ரெண்டு சைடும் இந்த செவனால் மேலேயும் கீழேயும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஃபைவ் பை செவனை நான் வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ பை டூவை வந்து மேலேயும் கீழேயும் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்னா ஃபைவ் இன்ட்டு என்ன வரும் டென் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர்டீன் அதே மாதிரி இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர்டீன் இப்போ கீழே சேமாக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணலாம் டென்னும் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன வரும் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபோர்டீன் ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம் செகண்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ இது டெசிமல் நம்பருடைய அடிஷன் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணணும் ஜீரோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நேராக வர்ற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்பரை எப்பயும் மூலம் ஆட் பண்ண வேண்டியதான் அப்படி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும்னா செவன் டூ ஒன் ஜீரோ ஒயின் த்ரீ ஆட் பண்ணால் த்ரீன்னு வரும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ செவன் இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சம் என்னென்னா மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இது வந்து நம்ம டேரெக்டாகவே ஆன்சர் எழுதலாம் ஸோ மைனஸ் செவனையும் மைனஸ் த்ரீயும் நம்ம ஆட் பண்ணனா வரும் மைனஸ் டென் அடுத்து ஃபோர்த்து சம் 7.2 பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா எப்பயும் போல் இதுவும் டெசிமலுடைய மல்டிப்ளிகேஷன் தானே எப்பயும் போல் மல்டிப்ளை பண்ண மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும்னா நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் வரும் ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் வந்து நம்ம பாயிண்ட் இல்லாமல் தான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து பாயிண்ட் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது இங்கே வந்து இந்த சைடுலேருந்து பார்ப்போம் ரைட் சைடுலேருந்து இது ஒரு ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்கா இந்த சைடு வந்து ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்கா அப்போ மொத்தம் வந்து ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அதாவது ரைட் சைடில் இருந்து அப்போ நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் வரும் இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து சம் ஃபிஃப்த்து சம் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இது டெசிமலுடைய டிவிஷன் ஸோ மேலேயும் பாயிண்ட் இருக்குது கீழேயும் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ என்ன வரும்னா பாயிண்ட் ரிமூவ் பண்ணணும்னா இங்கேயும் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி தான் புள்ளி இருக்குது இங்கேயும் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி தான் புள்ளி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா டென்ன்ற நம்பரால் மேலேயும் கீழேயும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்னால் என்ன பண்ணணும் மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இ
So next eighth sum. Eighth sum is equal to na. xy divided by 4x squared and rukku. so this is cancel panna porom cancel eppadi pannalam idu vande one time idu four time pogum fourth table la cancel panna na idu one time idu four time pogum inge or x um inge or x um cancel pannirlam appa remaining enna varumna 4y by x nu kadaikum idha idu kuriya answer next ninth sum 4 root 2 plus 7 root 2 minus 3 root 2. So, all of us have root 2 term. So, we can add the number. So, numbers add the number. Root 2 is common. So, add the number 4 and 7 and 11. 11 is 3 and subtract the number 8. So, the answer 8 root 2. So, that's the 10th sum. Root 3 into root 15. So, root Root sum portorico multiplication the direct number root cooler number multiply panni root portola. A pena or not three into fifteen in room forty five room. So either one the number on the pirchil the poro, a pretty pericula patina root forty five and nine into fine periclama. If in the nine root length of a valley at a comuni, a prevalue at tona, endava maru, three in maru. Up a three root five. Either the either curry answer. Either end may equal na in the numbers in the mari pirchi valley at comudina, I'm on the pirchi valley at the clan. Ella number may prevail the mudiman keta kadaya. Seringa. So 11th sum. 11th sum is a solve. That is the x order value. Now, what do we do with the x order value? We have the number term and the x term. First, we have the number term and the side. Now, 15 is the 3 and the side. Now, 4x equals 12. Now, x equals 12 by 4. Cancel 3. Now, x order value is 3. Next sum, x power 7 into x power minus 10 so we are going to talk about the same thing so we are going to add the same thing to the same thing so we are going to add the same thing to the same thing so we are going to add the same thing so we are going to add the same thing so we are going to add the same thing to the same thing so we are going to add the same thing so now we are going to add the same thing so we are going to add the same thing so we are going to add the same thing so we are going to add the same thing so we are going to add multiplication இருக்கிறது நால் நம்ம் add பண்ணும் add பண்ணும் என்ன வருமா 7 minus 10 என்றை add பண்ணா minus 3 வரும் இது வேறு எப்படி எல்லுதலாம் பார்த்தீங்க நான் 1 divided by x power 3 எல்லுதலாம் அதாது இந்த minus இல்லாம் எப்படி எல்லது முடியும் நான் இப்படிதா எல்லது முடியும் செரிங்களா அது கடுத்த sum x plus y equal to 7 x minus y equal to 3 அதாது x y யோட value find பண்ண சொல்லிருக்கிறேன் இது நம் என்ன பண்ணலாம் நான் இப்படியே நம் direct ஆவே add பண்ணலாம் add பண்ண என்ன வரும் நான் y term வந்து cancel ஆயிரும் என்னார் இரண்டுமே சேமா இருக்கு opposite signல இருக்குனாது cancel ஆயிரும் அப்பே என்ன கடைக்கும் நான் 2x இது add பண்ணோம் நான் இதை add பண்ணனா 10 என்ன வரும் அப்பு 2x வந்து 10 அப்படினா x ஓட value என்ன வருனா 10 by 2 cancel பண்ணா 5 என்ன வரும் அப்பு x ஓட value 5 இந்த x ஓட value வே எடுத்துடு இந்த first equationலையு அல்லது second equationலையு நம்ம x கு பதிலா substitute பண்ணனா y ஓட value கடுச்சுரும் so நான் first equation அதாது இது equation number 1 2 so equation 1 நான் எடுத்துக்குறேன் x plus y equal to 7 இதில நான் x ஓட value நான் substitute பண்ணிரேன் அப்ப y அப்படியே வெஸ்டு இந்த 5 அந்த பக்க கொண்டு பண்ணும் நாம் minus 5 நும் மாரிடும் அப்பு 7 minus 5 என்னவா வரும் 2 உன் கடைக்கும் அப்பு y ஓட value வந்து 2 அப்பு இது குறிய answer என்னா x equal to 5 y equal to 2 next sum என்ன குடுத்திருக்கேனா ஒரு quadratic equation குடுத்திருக்கேன் அதாது நேரிய சமன்பாடு சொல்லுவோம் இது வடையா x value நம்ம find பண்ணும் so x value find பண்ணும் என்ன சொல்லிருக்கேனா so இங்கே உள்ள முத நம்பரும் last நம்பரும் நான் multiply பண்ணி இந்த மாறி drop பண்ணிட்டு மேல போட்டுக்கோங்க நடுல் உள்ள நம்பர அதுவுட sign ஓட இந்த எடுத்தில போட்டுக்கோங்க இந்த நம்பர multiply பண்ணா 10 x plus 2 வாருக்கும் so இது equal 0 நின் போட்டுக்கும் அப்பு x ஓட value என்ன வாருக்கும் நான் இது ஓட opposite sign நிற்றுக்கும் minus 5 minus 2 சரிங்களா next question minus 3 x squared minus 2 minus of x squared plus 7 இருக்கு so இது normal addition subtraction மாதுதா இந்த இடுத்தில minus இருக்கு பினாடி வந்து bracket இருக்கு அதாது இந்த minus வந்து இந்த 2 termக்கும் common அப்பு இந்த minus நான் உள்ள கொண்டு போப்போகிறேன் அப்பு minus 3x squared minus 2 இந்த minus உள்ள கொண்டு பண்ணும்னா minus x squared என் மாருடும் மறுபடி minus அந்தப்போம் கொண்டு பண்ணும்னா same market termல நாம் add பண்ணம் முடியும் அதாது இங்க x squared term இங்க x squared term இருக்கு இது நாம் add பண்ணம் முடியும் add பண்ணா minus 4x squared வரும் 
இது ரெண்டுமே நம்பர் டம் இதே நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் அப்போ ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் நைன் கிடைக்கும் இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் இதை இன்னும் நம்ம சிம்பிளிஃபையாக எப்படி எழுதலாம்னா சப்போஸ் இதுக்கு கீழே வந்து மைனஸ்ன்னு கொடுத்து ஏதாவது நம்பர் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த மைனஸை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக இதில் இருந்து காமனாக வேணால் மைனஸ் வெளியே எடுத்துக்கலாம் வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நயன் வரும் இது நம்ம தேவைக்கு ஏற்றாப்பில் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதர்வைஸ் இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த சம்க்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது மைனஸ் இங்கே ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஒன்று வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு குவாடிக் இக்குவேஷன் அதாவது இங்கே பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் எக்ஸ் டேம் நம்பர் டேம் இருக்குது இந்த மாதிரி பார்த்தாலே இதுக்கு நம்ம ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது காரணிகள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வரும் நடுவில் உள்ள நம்பர் என்னது ப்ளஸ் த்ரீ ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வரணும் அதே நம்பரை ஆட் பண்ணால் த்ரீன்னு வரணும் அப்படி பார்த்தா நமக்கு என்ன நம்பர் கிடைக்கும்னா மைனஸ் ஒன்றும் ஃபோரும் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதோட இதை எப்படி ஃபேக்டராக எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அந்த சைனை அப்படியே இந்த இடத்துல நம்ம எழுதிட வேண்டியதான் இந்த மாதிரி அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா இதை பார்த்திங்கன்னா எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இந்த மாதிரி தான் நம்ம எழுத போகிறோம் இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் ஏ இது தான் வந்து பி அப்போ இதை நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பியாக எழுத போகிறோம் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம் டிவைடட் பை இது கீழே கொடுத்துருக்க அந்த ஃபேக்டர்ஸை நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம சேமாக இருக்கிறத கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சம் எம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எம் ப்ளஸ் நைன் இருக்குது இதை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு டேம் எடுத்துக்கோங்க எம்ன் இருக்குது இந்த எம்மை ஃபஸ்ட்டு இந்த எம்மோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த எம்மை வந்து இந்த நைனோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எம்ஐ எம்ஐ நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எம்ஐ எம்ஐ மல்டிப்ளை பண்ண வரும் எம் ஸ்கொயர்டுன்னு வரும் அதுக்கடுத்து இந்த எம் இந்த நைன் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் நைன் எம்னு வரும் அதுக்கப்புறம் இது முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பரை எடுத்துக்கிறோம் இந்த நம்பர் வந்து ஃபஸ்ட்டு எம் கூடையும் அதுக்கடுத்து நைன் கூடையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சிக்ஸ் இன்ட்டு எம் என்ன வரும் சிக்ஸ் எம்னு வரும் சிக்ஸ் இன்ட்டு நைன் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரும் ஸோ சிக்ஸ் சைன் நைனை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் இதுவும் ப்ளஸ் சைன் இதுவும் ப்ளஸ் சைன் அப்போ ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தானே ஸோ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டேம் கிடையிலையும் அதோட குரிய சைனை கரெக்டாக போட்டுருங்க இதை இன்னும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் அதாவது எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது ரெண்டு நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே எம் டேமாக இருக்குது ஆட் பண்ண என்ன வரும்னா ஃபிஃப்டீன் எம் ப்ளஸ் இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோரை அப்படியே போட்டுக்கோங்க இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செவகத்தின் பரப்பளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளுடைய ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செவகத்தின் பரப்பளவு ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா எல்இன்ட்டு பி அதோடய வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அதாவது நமக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்ம்லால் உள்ள அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ தான் கேட்குறாங்க எப்பயுமே இந்த எல்லு பி கொடுத்துட்டு நம்ம ஆன்சர் தான் ஃபைன் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே உள்ள அந்த பியோ எல்லோ கேட்கும்போது எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தனியாகவே ஒரு வீடியோ வந்து சிம்பிளான ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ பேசிக்காக சுத்தமாக பேசிக் தெரியல அப்படின்றவங்களுக்கு ஒரு குட்டி ஃபார்ம்லாலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து ரொம்ப சின்ன ஃபார்ம்லாக தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து லென்த் கொடுத்துட்டாங்க லென்த் எட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதில் நம்ம எல்லுக்கு பதிலாக எட்டுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எயிட் இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குன்னா மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது பிக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு நம்பரும் இல்லை ஸோ அப்போ பியை நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு இந்த எட்டன் இந்த பக்கம் கொண்டு வரும்போது எ